tiga. Yesus is the best. Bersama saya Amanda kita lagi di Stora Senayan. Nah ini kita mau KRK Kebangunan Rohani Katolik. Saya dari Gregorius Agung. Eh, jam 9 sampai jam berapa? Oh, pas 6000 orang dan ada yang menyusul tadi waktu festival. Kita berkumpul di sini dalam suasana penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan namanya. Saat ini kita sudah punya handphone. Apa yang kita lakukan pertama kali di Gunung Tabor? Selfie. Selfie sama <laughs> Bus dari Gregorius tanya. Kita mau KRK ke Istora Senayan. Wah! Uh, udah mau sampai. Ya siap-siap. Siap pasukan. Siap, lewat, lewat. Pasukan juga jalan. Jalan, jalan, jalan. Wuih. Ya guys, yuk. Hai. Nah, hai guys, kita udah sampai Istora Senayan. Yo, yo, yo. Nah, 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 nah udah rame. Guys, kita mau masuk. Barcode. Scan barcode terus. Kita udah sampai sini nih. Yo. Kalian foto nih. Yo guys, kita udah nyampe Istora Senayan. Hai. Masuk. Hai, hai. 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 Oh, kuat ya. Oh, kuat. Udah mulai dingin, lumayan. Adem, 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 adem. Yuk cari, cari yuk. Kita ke pintu 9. Oke. Okay. Gelang, 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 Shalom Bapak Ibu Muda, Saudara Saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat sore dan selamat datang di Istora Senayan Jakarta. Bisa kebutuhan kebangunan rohani Katolik. Yeah.
kemudian seperti dikatakan di dalam bacaan-bacaan hari ini kita kadang-kadang jatuh jatuh bukan dalam semangat persaudaraan atau yang disebut oleh Yakobus sebagai menjadi orang-orang peramah dengan keramah tamu hospitality persahabatan mengeliminasi merendahkan yang lain itulah kecenderungan kita yang kadang-kadang muncul dalam hidup kita betul? itulah yang juga tidak kita kendaki syukur pada Tuhan bahwa Tuhan menebus kita begitu mengasihi kita memberikan Yesus Kristus bagi kita semua menebus kita walaupun kita pendosa kita orang-orang tercinta dikasih Tuhan kita melakukan perayaan karis ini untuk membangkitkan semangat tobat kita maka marilah kita mulai perayaan kita dengan doa tobat bersama supaya semakin layak ikut serta dalam perjamuan keselamatan Tuhan yang mengasihi mencintai kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tapi tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi tidak mencapai tujuan Lalu kamu bertengkar Dan berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Di tengah-tengah kita ada teman-teman di Sutuli di sana. Yang tadi saya lihat dari sini mereka selama misa tangannya ikut bergerak. Oh, iya. ya. Lalu nampaknya juga komunitas Amazing Grace mengundang anak-anak panti asuhan ada, ada juga di sana. Ada ODGJ, sisanya, sisanya ODGJ. Uh, anda yang duduk di bawah resehan. Kita dong VIP. Siapa yang terbesar? Yeah. Ada yang hanya angkat tangan di antara kita yang terbesar. Bukan itu mengikuti Yesus. Ternyata mengikuti Yesus itu adalah masuk dalam jalan penderitaan. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberitahukan tentang anak manusia harus diserahkan kepada manusia dan nanti dia akan mati di kayu salib lalu akan dibangkitkan pada hari ketiga persoalannya para murid nggak ngerti setelah Yesus mengajar itu para murid tetap memperbincangkan siapa yang terbesar di antara kita maka Dikasih contoh oleh Tuhan Yesus Mengambil seorang anak kecil Lalu barang siapa menyambut aku seperti uh, Anak kecil ini Maka dialah yang paling besar Di antara kerajaan surga Kemarin Kalau anda ingat Kata-kata uskup Cornelius Dari Medan waktu di GBK Waktu misa Waktu sebelum misa bersama Paus Monsignor Cornelius Payung itu bilang begini Bahaya tantangan beriman yang paling besar Itu adalah konsumerisme Dan materialisme Jadi tantangan kita beriman ketika Hidup kita itu sebetulnya Digoda, dipenuhi Diarahkan oleh hal-hal keduniawian Yang sedang terjadi sekarang ini maka waktu itu saya langsung periksa jam tangannya para uskup saya tanya Pak uskup kau pakai jam tangan merek apa untung tidak ada yang pakai Rolex ya. jamnya murah-murah untung ya. lalu Bapak uskup giliran tanya kepada para imam saya pengen tahu handphonenya para imam jangan-jangan para imam itu handphonenya dua, tiga dan sebagainya selalu setiap tahun ganti handphone 
Itu teguran dari Bapak Uskup Cornelius kepada para imam. Ternyata dalam tantangan beriman itu memang musuhnya itu adalah materialisme, konsumerisme dan juga sekularisme nantinya. Sekular. Segala hal yang kita jalani kenikmatan dunia yang kita alami ini itu ternyata kalau kita nggak hati-hati bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita mendengar bacaan kitab suci tadi Yesus habis mendapat kabar kemuliaan Masuk dalam kemuliaan di Gunung Tabor Lalu Yesus turun dan tidak mau itu diketahui orang Saya bayangkan kalau ada yang ikut Tuhan Yesus Itu dengan ukuran-ukuran materi ya. Apalagi kita pamer-pamerkan Maka ketika baca Injil ini ya Yang saya ingat cuma Kata nebeng yang saya ingat itu doang. Bapak Paus itu paling bahagia di Fangimu. Itu di paling terpencil di Papua Nugini. Dia ketemu dengan misionaris asli Argentina yang melayani orang-orang yang terpinggirkan jauh di Papua Nugini sana. Kenapa? Beliau memang insis mau ke sana. Protokol-protokol keamanan bilang nggak usah, nggak usah ke Fangimu. Tapi Bapak Paus kita insis, maksa, tetap ke Fanimo Sampai naik pesawat Hercules ke sana Mau ketemu dengan Romo-Romo yang punya karya misi di tempat yang terpencil Maka dari situ sebetulnya yang mulia siapa? Bukan kita-kita yang ada di Jakarta Romo-Romo yang ada di Jakarta sih Hidupnya bahagia menurut saya Gak ada yang kelaparan ya. Habis ini mungkin Udah mau ditraktir di Plaza Senayan mereka. Ya. Tapi teman-teman Romo kita yang di karya misi yang di daerah, itu pasti perjuangannya tidak mudah. Di Jakarta nggak ada Romo mati kelaparan. Yang ada Romo mati stroke. <tuk> Karena makannya enak-enak terus. Dikasih oleh Anda. Ya. Umat kalau traktir Romo, ngajak Romo makan, sediain makan untuk Romo, pasti dienak-enakin. Ya. Maka menurut saya, mari kita merenungkan siapa yang paling besar di mata Tuhan sebetulnya. Jangan-jangan sesama kita yang saat-saat ini sedang menderita. Saat-saat ini sedang hidup miskin, susah. Tidak pasti ekonominya besok akan bagaimana. Mungkin yang sekarang ini sedang sakit, gak sembuh-sembuh. Sekarang mungkin sedang di rumah dan sebagainya. Maka pertanyaannya sebetulnya kita datang ke sini ikut acara kasihnya melanda Nusantara. What are you looking for? Apa yang Anda cari? Apakah festival band rohani dari tadi pagi Anda pengen jingkrak-jingkrak bersama romo-romo dan grup-grup band yang ada? Ataukah Anda ingin merasakan rahmat dari Ekaristi hari ini atau Anda menunggu Pak Ben pelayanan doa dan dikabulkan doanya bukan karena kita tidak berdoa tetapi karena kita salah berdoa salah berdoa ketika ibu saya sakit bulan sekali memandang sama kakak saya sekali suntik 20 juta seminggu tiga kali kata dokter yang ketiga adalah transfusi darah saja. Bu Security yang tadi oh. ngecekin kita. Oh, iya, iya, iya. <laughs> Mari. Nah, ada yang jualan juga ternyata. Ini nih 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 ada yang jualan. Lah tadi Pusat Raja Wali. Oke. Okay. Pintu 6 di mana, Kak? Katanya lewat sini ya. Guys, kita nggak bisa foto-foto. Kita ke toilet, kita harus ke pintu 6. Ini baru pintu 4. Pintu 4 bisa masuk nggak, Bu? Ya, bisa, Ibu. Bisa ya masuk ke dalam? Oke. Okay. Oke, okay, 5 ya. Yuk, guys, ke 5 masuk. Dijaga, dijaga. <laughs> ya, ya. Oh, ini. Oke, okay, yuk masuk. Makasih, Pak. Itu akan, aku percaya akan Allah mengadil orang yang hidup dan yang mati. Ya guys, cari tempat duduk. Allah itu Bapak kita, segala kebutuhan dan keinginan kita diperhatikan olehnya. 
Marilah kita ucapkan apa yang tersimpan dalam hati kita dan berdoa bersama. Bersama ya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memupuk semangat berkenan di antara umatnya agar berbeda pendapat jangan sampai mengganggu kesatuan umat. Marilah kita mohon. Saya tempat duduknya di ujung sana. Muternya lewat mana? Bagi para penanggung jawab masyarakat, semoga Allah Bapa memimpin para penanggung jawab masyarakat kita agar mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Marilah kita mohon. Bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan, semoga Allah Bapa menolong para korban perselisihan agar mereka dapat menemukan kembali kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memimpin kita agar kita dapat meneladan putranya dengan lebih berusaha melayani sesama. Daripada dilayani, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas Amazing Grace, semoga Allah Bapa memberkati kita agar mampu menunaikan setiap pelayanan dengan iman, pengharapan dan kasih demi keselamatan semua orang dan kemuliaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pesta Tuhan. Kasihnya Belanda Nusantara 21 September 2024 di Istora Senayan Jakarta. Semoga Allah Bapa memimpin rangkaian acara sepanjang hari ini sehingga terselenggara sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati setiap kita peserta gospel musik festival, promo, pembicara KRK, pelayan Tuhan, donatur, sponsor dan umat sehingga semuanya mengalami kasihnya. Menganugerahi kerendahan hati pada setiap pelayan Tuhan agar tidak merendahkan level jadi objek tontonan, tapi jadi subjek yang membantu setiap umat untuk fokus kepada Tuhan sehingga kita boleh melihat kemuliaanMu. Marilah kita mohon. Saling memberikan senyuman terbaik sambil berikan damai Tuhan. Damai Kristus, damai Kristus, Bapa, damai Kristus, aduh wanginya ya Allah. Anak domba. Katol dibaptis secara Katolik dan sudah menerima kan komuni pertama. Terima kasih. Komuni. Shalom Bapak Ibu semua dikasih Tuhan Shalom Kenal Bapak Kris, Bapak Indus Bapak Puspo dan Bapak Dan yang lainnya Pertama-tama saya mewakili Badan Pelayanan Puspan Bapak Kris Pantai Katolik Puspan Dagung Jakarta Mengucapkan Provisiat dan selamat Yang luar biasa sekali 
kepada komunitas Ames Inggris yang telah menyelenggarakan coba bisa bayangkan ya ngumpulin orang segini banyak 5.000-6.000 orang ini gak gampang loh ya dan yang luar biasa Anda memuji Tuhan, Anda menyembah Tuhan Anda akan mengalami kasih dan kuasanya mengalir dalam hati momen-momen seperti ini sangat diperlukan sekali di tengah kehidupan yang tadi Romo Yus sampaikan yaitu penuh dengan konsumerisme, hedonisme, sekularisme kita perlu mengalami kuasa Tuhan itu seluruh komunitas PDKK semuanya bisa ikut beserta keluarga kita jalan bersama di Pantai Indah Kapuk Pantai Indah Kapuk berjalan bersama bergembira bersama bersaudara bersama sambil menikmati hiburan dari OKS Samadhi Selamat datang di acara kebangunan rohani katolik komunitas Amazing Grace yang kita awali dari pagi lewat festival musik dan juga lewat radikaristi terima kasih para romo sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tadi malam eh, dalam pendaftaran terakhir itu tercatat 6.000 pas jam 12 eh, jam 9 katanya berapa oh, pas 6.000 orang dan ada yang menyusul tadi waktu festival kita berkumpul di sini dalam suasana penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan namanya suatu momen penuh sukacita di mana kita semua dari berbagai macam latar belakang dari berbagai komunitas datang bersama untuk satu tujuan mulia yaitu memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan penyembahan ini adalah kesempatan untuk berdalam iman kita untuk membuka diri terhadap kasih Tuhan yang tidak terbatas dan untuk merasakan kehadirannya yang nyata di tengah-tengah kita kaya ini dari pagi tadi sudah diawali dengan gegap gembita festival musik gereja ini dari 11 band yang tampil memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa kekuatan yang bisa menyentuh hati mengangkat semangat dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang mungkin sedang merasa lebih lesu dan terburuk setiap nada yang kita dengarkan setiap lirik yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan adalah sebuah doa yang terbang menuju surga memohon rahmat, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang tertulis dalam Mazmur 150 ayat 6 biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan musik menjadi sarana kita untuk memuliakan Tuhan dan menyatukan umatnya dalam doa dan ujian kita diingatkan untuk memuji muliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bukan sekedar kata-kata atau melodi melainkan sebuah tindakan iman yang mengubah hati kita memperbarui jiwa kita dan menyatukan kita dalam satu roh asal dari Allah sebagai moderator komunitas Messi Inggris saya ingin mengajak kita semua untuk melihat KNK ini sebagai panggilan untuk lebih dari sekedar mendengarkan musik dan berjoget ria tetapi ini adalah momen untuk membiarkan diri kita terbuka terhadap sentuhan kasih Tuhan yang begitu lembut namun serentak kuat menyapa relung hati kita mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi berbagai pergumulan baik dalam pekerjaan, keluarga maupun iman biarlah ujian dan penyembahan yang kita bawakan hari ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh dan menenangkan hati kita meneguhkan kita dalam setiap langkah hidup yang kita jalani sebagai komunitas kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup dari kasih Tuhan sampai setiap
ada juga persetuan 11 Bogor Info lebih lengkap dapat melihat pada flyer yang sudah dibagikan Itu pun informasi-informasi Untuk memuji, memuliakan Tuhan Sudah siap? Siap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Mempersembahkan Kebangunan rohani katolik Kasihnya melanda dusana
Polisi ada. Satu, dua, tiga. Dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus menyusun perlatar Samaria. Sabar, rasanya belum kegiatan bacanya. Tahukah saudara pada saat anda membaca firman Tuhan, anda sedang terima kesembuhan dari Tuhan. Siapa mari berkati malam hari ini angkat tangan. Coba tumpah tangan di sampingmu. Tanya, mati lu dah mati lu. Hahaha, lu dah mati. Ucapkan. Di mana ada yang bisa ngomong? Bu, sudah ada? Dia bisa ngomong? Ada? Berapa orang? Sekali lagi. Demi nama Yesus Kristus, segala roh yang membuatnya bisu dan tuli dan tudar rumus saya petakan keluarlah saat ini, lepaskan mereka demi nama Yesus Kristus dan Tuhan bagi kepada suara mereka sehingga mereka bisa berbicara dalam nama Yesus. Hanya mereka, hanya mereka Yesus, Yesus kuat, Yesus lagi Yesus. Yesus mulai keluar suaranya puji Tuhan memang lega pernafasan dalam nama Yesus cepat tarik nafasnya tarik tarik Yesus Yesus terima kasih tuh kami mau muncul melakukan kau dengan nyembah kau raja kau terima kasih tuh kau dah mata kalawas
Ini mereka nih. Masih ada. Ntar di Ya, gua sak kita salah tempat dulu tahu. Harusnya kita di sini. Dia yang ngiduin kan. Ada tempat foto tapi kita nggak bisa, kita harus masuk lagi, oke? Okay? Guys, nah. 